এই নীল দিয়া হচ্ছে রং হচ্ছে কাপড় মানে এর যে ফেনাটা এটা কলমে ব্যবহার হচ্ছে ব্লু রং নিয়া হ্যাঁ এর পানিটা সার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এর পাতাটা কম্পোস্ট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে সারা পৃথিবী এই নীলের সাপ্লাই চলছে তাহলে আমাদের বাপদাদের কাছে শুনছিলাম আমরা যে এই নীল ইংরেজেরা ভারতবর্ষ আবাদ করছে ব্রিটিশ সরকার আমাদের গাধার মতো খাটি নিয়ে আবাদ করত ন্যায্য মূল্য দিত না সেই নীল যখন আবাদ আমরা করলাম এখন আমরা বুঝতেছি ইংরেজ কেন এই নীলটা আবাদ করছিল বাধ্যতামূলক আবাদ করাইছে নাক শাসরা পর্যন্ত দিয়েছে যে নীল আবাদ করেনি কারণটা এটা নীল নয় এটা বাংলাদেশের সোনা Indigo cultivation in Bangladesh dates back to ancient era. Farmers grew it as an intercrop between productions of food grain. At different times in the past, the Arab, the Dutch and the Greek imported indigo from this region, though in a limited quantity. Owing to the industrial revolution in Europe, demand for the dye was on the rise. To meet the global demand, since 1788, the East India Company began to ship the Bengal indigo, known as the true natural indigo, in huge quantities. Around 1837, after availing possession over land by government laws, the British indigo planters, or the Nilkar, turned reckless. The forced Bengal farmers to grow the indigo in paddy field. Food crop production eventually died down, resulting in an execrable famine. In 1859 and 1860, millions of people died out of hunger. It prompted the indigo farmers to revolt with arms. Imbibing the spirit of the Sipahi Revolt 1857, the Santal Revolt 1855-56 and Sanyasi and Wahhabi Revolt, Indigo Revolt or Nil Bidroho turned out to be an overwhelming all-out movement against hundred years of British atrocities. In the context of the farmer's harrowing nightmare unleashed by the torturous British Nilkos, playwright Dinbun Thumitro wrote Nil Darpun. Still, an ample evidence of the shocking chapter in history. 1870, just a decade after the indigo revolt, synthetic indigo was invented. It drove natural indigo production into extinction. Nevertheless, the history is repeating itself following a 150-year monopoly of synthetic indigo the natural indigo is back in Rampur. People nearly forgot over the ages the technique of extracting dye from indigo leaves. Yet a group of people in Rajantrapur determined to extricate extreme poverty trained by local and international experts has excelled in the craft that almost gone into oblivion. <laughs> এই দশ দিনকে আমাদের এই বীজ আসি কিছু ভবিষ্যৎ হয়ে গেছে 
আর কোনো সন্দেহ নেই দ্য ন্যাচারাল ডাই ইজ রিভাইভিং অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্টালিস্ট অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোভ হ্যাভ রেইজড দেয়ার ভয়েস এগেইনস্ট দ্য হ্যাজারডাস ইমপ্যাক্টস অফ সিনথেটিক কালারস অন এনভায়রনমেন্ট ইউ অ্যান্ড দ্য ওয়েস্টার্ন নেশনস হ্যাভ বিগান টু ডিনাউন্স দ্য ইউজ অফ আর্টিফিশিয়াল কালার অন ফেভরিক ন্যাচারাল ডাই ইজ বিকামিং দ্য মোস্ট সর্ট অফ দ্য স্টাফ ইন দ্য ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড and the interest grown for it seems to be focused mainly upon the indigo or the true natural blue the true bengal natural indigo the most superior quality indigo unmatched in the subcontinent and elsewhere in the world is being commercially produced since 2008 by nigeria cottage and village industries the workers and artisans owned social enterprise তাই এখন আমরা যখন এই সংগঠন যখন আমরা এই সংগঠন শুরু করলাম এখন চিন্তা করি যে আমরা যে সংগঠনের প্রস্তুতি দিয়েছিলাম যে আমরা আমাদের ইউনিয়নে আমরা না খাওয়ার লোক রাখবো না তো তখন আমরা চিন্তা করছি যদি আমরা একটা নীল কোম্পানি আমরা তৈরি করি হ্যাঁ নীল কোম্পানি যদি তৈরি করি তাহলে তখন আমাদের লোকগুলো কিছু খাটবে আমরা ভাবলাম যে এটা নিজেরা কটে যান ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ যে আমরা গঠন করব সেটাতে আমরাই শ্রমিক আমরাই মালিক এটাতে আমাদের খরচ হচ্ছে কত লাভ হচ্ছে কত বিক্রি হচ্ছে কত সব কিছু আমরা নিজেরাই জানতে পারবো আগে তো ওই যে মাইসুর যে কৃষি কাজ করতাম তা সেটা তো সে তো আর বারো মাসে তো আর হয় না সেজন মতো ওই যে কয়টা দিন হয় আর কয়টা দিন এ সময় তো নাই কোনো কাজ আর যখন এখানে নীলের কাজ শেষ শোনাছি তখন গো আর কি উত্তিকার কাজ না ছিল এটি কোনা সন্ধ্যাছি এটি সন্ধে আমার অনেকটা উপকার হয়েছে মহিলা পুরুষের একে হাজুরি তাই এখানে আর একটা জিনিস আছে যে এই লাভ বংশটা সব জায়গায় 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 চলে যাচ্ছে এই লাভ বংশটা কি কাজ করে ওই কোম্পানির মালিকেরা নেয় তার বউ ছেলে আছে সাততলা বিল্ডিংয়ে তারা লেখাপড়া করতেছে আমেরিকায় লেখাপড়া করতেছে এই লাভ বংশ দিয়া এই গরিবর মিউনিতে মানুষের ঘামের পয়সা দিয়া আমাদের যারা এই হত দূরি দিয়ে এখানে খাটতেছে তাদের পয়সা তারাই পাও তারা তো এক বেলা খাটলো এখন অত বড় দু বেলা খায় তে বেলা খায় বাচ্চাগুলো একটু লেখাপড়া করতেছে বাচ্চাগুলো লেখাপড়া করতে পারলে এই পরিবেশটা তখন অবশ্য এই রকম থাকবে না Quilting skill is inherent in Bangladeshi women. They get to know different stitching technique as an integral part of their lives. These artistic craft and the natural indigo have been put together to create employment generation for the poor women. Notun ekta idea jodi tader moddhe dhukano hoy seta tara parteo pare na parteo pare ba tader agroho nao thakte pare. Tader nijeshsho je obhiggota ta ache amra shete diye shuru korte cheyechilam tokhon. ওই কাঁথাটা যখন দেখলাম যে কাঁথা তৈরি হয়ে গেছে তারা করতে পারছে করার পর আমরা ফার্স্ট মার্কেটে নিয়ে যাই ন্যাশার বাজার দিল্লিতে তো ওখানে আমরা খুব ভালো সারা পাই এবং বিভিন্ন দেশ থেকে ওখানে যে বাইরেরা আসে তারা দেখে মানে খুব প্রশংসা করে যে এরকম জিনিসই আমরা চাই এবং ওখান থেকে কিছু লার্নিংস হয় আমাদের প্রোডাকশান সম্পর্কে যে আসলে তারা কি কি চায় ফিরে আসার পর আমরা এগুলো নিয়ে চিন্তা করি যে আসলে তাহলে আমাদের এই পুরাতন প্রোডাক্টের সাথে আর নতুন কি আমরা নিতে পারি তখন থেকে আমাদের মানে এর সঙ্গে আর একটা যোগ হলো যেটা হলো স্কোয়ার স্কার্ফ তারপরে বিভিন্ন ন্যাচারাল কালার নীলের সঙ্গে আমরা আরও কিছু ন্যাচারাল কালারও যোগ দিলাম প্রত্যেকটা কালার কালারের সঙ্গেই কিন্তু নীলের কম্বিনেশান আছে আমাদের
melody of hurt merges with pure joy of work. Indecision, fear, anxiety and sense of uncertainty are all gone. Time left behind is just a mere memory. निर्तन कर स्वामी डेभलपमेंट मडल गो आगो विशेषकर क्राफ्ट नहीं क्या करा से जगह एक जिन देखा जा जिन बिक्री हम हजार टाक पचिस हजार टाकु से मूल लाभ टाइम जरा क्षेत्र कर ये जरा शिल्पी कारुशिल्पी जरा श्रमिक तरह हाथे एस पोछाचेना फले बड़ो बड़ो कोम्पानी दाड़ गो दरिद्र हतरिद्रे जीवने खूब एक परिवर्तन आसचेना एखे एम एक मडल दरकार जी मडलटा आसले जरा क्जे संगे जड़ित थे जरा एरक कारुशिल्पर संगे जड़ित थको प्रोडक्टर संगे जड़ित थको से खान ता आसले तर जीवन परिवर्तन करते सम्भव है तो ये प्रक्रिया शुरू हो प्रक्रिया आसले केयार बांगलेश नतून कर शिखी जो स्थानीय दक्षता और सूझ तैरी कर ले स्थानीय मानुषर क्षमत सूझ तैरी कर ले आसले अनेक बड़े परिवर्तन सम्भव रिपिटेशन अफ हिस्ट्री वन ब्लेसिंग Indigo, once an emblem of colonial exploitation, has returned today as a tale of people's resilience. The seed of dream, sown just two years back, has matured today as a catalyst for overcoming poverty. Today, around 1,200 families, having jobs evolved around revival of natural indigo dye. Are dreaming for socio-economic changes. Yakun bepok babe ei nila ba dhoto ei rastar dhare. Jomio lage na. Yakun jomio lage na. Ei rom aro chaid bostar setup chola jabe. Ei rastar jigle jigle poti poriye se sarkar ei ledi chola jabe. Aage amader mane nilta niye bimino mane deshte ke jokhon amader chahi da ashi nilta niye amader chinta hamna silo. Yakun otor amader tension nai bimino deshte ke amader chahi da ashte se amra bimino desh jemon. अस्ट्रेलिया थाइलैंडे दीते नीलता जो हमारे एक चाहिदा बेड़े जाए बजार करते पा मानी चिंता भावना करते जतगुल्ला लोक यटारे उपकृत हो खाचे तरह से तीगुण व चार गुण लोक को खाते पर और कर्मसंस्थान सूझ सृष्टि करते पर आगे नील आदल पर मानी ब्रिटिश सरकार शासित One day, the indigo could become a unique prospect for the economy of Bangladesh.
এই নীল দিয়া হচ্ছে রং হচ্ছে কাপড় মানে এর যে ফেনাডা এটা কলমে ব্যবহার হচ্ছে ব্লু রং নিয়া হ্যাঁ এর পানিটা সার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এর পাতাটা কম্পোস্ট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে সারা পৃথিবী এই নীলে সাপ্লাই চলছে তাহলে আমাদের বাপদাদের কাছে শুনছিলাম আমরা যে এই নীল ইংরেজেরা ভারতবর্ষ আবাদ করছে ব্রিটিশ সরকার আমাদের গাধার মতো খাটিন আবাদ করতো নিজ্য মূল্য দিত না সেই নীল যখন আবাদ আমরা করলাম এখন আমরা বুঝতেছি ইংরেজ কেন এই নীলটা আবাদ করছিল বাধ্যতামূলক আবাদ করাইছে নাক শেষরা পর্যন্ত যে যে নীল আবাদ করেনি কারণটা এটা নীল নয় এটা বাংলাদেশের সোনা প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় নীল চাষের প্রচলন ছিল খাদ্যশস্য উৎপাদনের ফাঁকে ফাঁকে কৃষক নীল চাষ করত ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে আরব ওলন্দাজ এমনকি গ্রিকরাও এ অঞ্চল থেকে নীলের বাণিজ্য করেছে তবে তার পরিমাণ ছিল সীমিত মূলত ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে হঠাৎ করেই বেড়ে গিয়েছিল নীলের চাহিদা বিশ্বব্যাপী সেই চাহিদা পূরণে সতেরোশো অষ্টাশি সাল থেকেই বাংলার নীল যাকে বলা হয় ট্রু ইন্ডিগো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজে করে ব্যাপকভাবে রপ্তানি হতে শুরু করে আঠারোশো সাঁত্রিশ সালে এদেশে ভূমির অধিকার পাওয়ার পর ইংরেজ নীলকররা বেপরোয়া হয়ে ওঠে তারা জোর করে ধানি জমিতে নীল চাষে বাধ্য করে কৃষককে ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন কার্যত বন্ধ হয়ে যায় আর তাই আঠারোশো ঊনষাট ষাট সালে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ অনাহারে প্রাণ হারায় লক্ষ লক্ষ মানুষ ফলে একই বছরে নীল চাষিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে আঠারোশো সাতান্ন সালের সিপাহী বিদ্রোহ আঠারোশো পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং তারও আগে থেকে চলে আসা সন্ন্যাসী ও ওয়াহাবি বিদ্রোহের শক্তিকে আত্মস্থ করে একশো বছরের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে নীল বিদ্রোহ রূপ নেয় এক সর্বপ্লাবি গণসংগ্রামে নীলকরদের অত্যাচারের ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নে মোড়া জীবনের পটভূমিকায় দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন নীল দর্পণ যা আজও ইতিহাসের সেই দগদগে অধ্যায়ের সাক্ষী হয়ে আছে নীল বিদ্রোহের মাত্র দশ বছর পর আঠারোশো সালে আবিষ্কৃত হয় সিনথেটিক নীল কার্যত এর মধ্যে দিয়েই হারিয়ে যায় প্রাকৃতিক নীলের চাষ কিন্তু প্রায় দেড়শো বছর সিনথেটিক নীলের একচেটিয়া রাজত্বের পর ঘটতে যাচ্ছে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি রংপুরে ফিরে এসেছে নীল